Hallo. Hallo allerseits. Uns hat es heute wieder mal nach Sachsen verschlagen. Wir sind in Königsbrück. Das ist gar nicht mehr so weit von Dresden entfernt, gehört zum Landkreis Bautzen. Und wir wollen hier im tiefen Tal wandern. Nicht im tiefen Tal, sondern im tiefen Tal. Ein Wort, so heißt das Naturschutzgebiet. Das ist hier an der Pulsnitz. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Hier geht unser Wanderweg rein. So, wir sind jetzt hier an der Pulsnitz und der Weg folgt dem Flüsschen jetzt erstmal eine ganze Weile. Die Pulsnitz ist ein linker Nebenfluss der Schwarzen Elster und ist 60 Kilometer lang. Das Viadukt hier über die Pulsnitz ist ein Gerüstpfeiler-Viadukt, ist 214 Meter lang und 14,5 Meter hoch. Das Viadukt ist ein Relikt einer ehemaligen Bahnstrecke, steht inzwischen unter Denkmalschutz. Die Eröffnung fand 1899 statt und im Mai 1998 fuhr der letzte Personenzug darüber, vier Monate später der letzte Güterzug. 2001 wurde die Strecke offiziell stillgelegt und 2004, 2005 wurden die Gleise abgebaut. Ideen zu einer Wiederauflebung der Strecke für touristische Zwecke scheiterten bisher an der Finanzierung. Jetzt wollen wir mal versuchen, irgendwie oben auf die Gleise zu kommen. Ich weiß nicht, also zum Rübergehen sieht es mir nicht vertrauenerweckend aus. Da geht es rüber. Aber leider fehlen die Schienen. Da kommt sie. Gar nicht so einfach. Noch Schotter rum. Alter Mühlstein. Ne? Ob diese Bolzen zum Austarieren gedacht waren, könnte sein. Aber was brauchte man dafür einen Schraubenschlüssel? Welche Größe und, und welche Kraft? Wahnsinn. Ja, 
ein Brennnesselwald oder Brennnesselfahrt. Wir fängt jetzt an zu jucken, obwohl ich noch davor stehe. Ja, hier kann man sagen, Hände hoch oder das Brennnessel. Nein, Helge, ich bin noch vor hier. Habe ich gut gemacht, Karin geht vor. Ich hab die Kurbel vergessen. Hast die Kurbel vergessen. Die ja. <lacht> aus dem Gestrupp raus. Ne? Oh, und schön kühl hier. Das wirst du jetzt nicht machen. Oh. Lieber nicht. <lacht>
Also hier sieht man das, das Tiefental von Königsbrück. Immer schön der Postnitz entlang bis Reichenau, wo wir jetzt sind. Also hier sind wir. Und jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Das ist eine richtig tolle Picknickgarnitur hier. Und der hängt hier aber schon eine Weile. Sieht ein bisschen verwittert aus. Wer spät zu Bett ging und früh heraus muss, weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt. Da hängst du ja ein Hufeis und Hand für. Nicht schlecht. Kerzen sind hier. Aschenbecher, wie es aussieht. Aschenbecher. Prospekte. Kann ich nicht lesen. Liebe Besucher vom Tiefen Tal, bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen weg und nehmen Sie Abfälle wieder mit. Na klar. Machen wir doch. Wir rauchen ja nicht. Und Abfälle nehmen wir sowieso immer mit. So, jetzt ist Brotzeit. Wo ist das Brot? Hier. Da oben sind die Reste der alten Sprungschanze. Ja, die Anlage ist so alt wie ich. Man sieht sie auch. Von 1956. Da ist man hier runtergesprungen. Komoot schickt uns hier mehr oder weniger durchs Kornfeld. Nach dem Weg sieht es nicht aus, aber man kommt durch. Das war jetzt mal ein kurzer, wegloser Abstecher über den Acker. Aber jetzt haben wir wieder einen Weg. Und jetzt sind wir auf dem Jakobsweg. Da wir auf dem Jakobsweg sind, gibt es hier eine Pilgerrast. Ja, sehr schön gemacht hier, dieser Pilgerrast. Hier eine Ablage für den Rucksack. Da steht es dran. Und hier ist der Schirmhaar. Wir sind zurück in Königsbrück. Reimt sich wieder, ich weiß. Fast, fast am Ende unserer Wanderung. <lacht> äh, ja, das letzte Stück jetzt noch bis zum Bahnhof. Ist aber auch sehr schön hier im Grünen. Man geht ja so im Außenbereich lang. So, wir sind wieder an der Stadtmühle. So, heute früh sind wir von da gekommen und dort entlang gegangen, denn an der Pulsitz. Und jetzt kommen wir von hier, gehen wieder so zurück. 
Ja, wir sind jetzt fast wieder am Ausgangspunkt angekommen. Ja, ist nur noch ein kurzes Stück bis zum Bahnhof Königsbrück. Zeit für ein kleines Fazit. Ja, also dieser Weg hier durch das Tiefental ist ungefähr 11 Kilometer lang, aber leicht zu gehen und wunderschön. Auf jeden Fall. Also am Wasser lang ja. hat uns sehr gefallen. Das Highlight gleich am Anfang war für Detmar natürlich das Viadukt genau. für jeden Eisenbahnfan eine tolle ja. Sache. Kann man leider nicht mehr rübergehen oder es wäre zu gefährlich. Ich habe es nicht gemacht, auch nicht gemacht. Nee, ist ganz schön beschädigt schon das Teil. Ja, und dann der Weg, wie ich schon vorhin sagte, viel durch Brennnesseln am Anfang. Also bitte nicht mit kurzen Hosen gehen. Und nachher wird das ein richtig wunderschönes, wildromantisches Flusstal. Ja, immer frei war das. Richtig schön. Der Rückweg denn durch den Wald auf dem Jakobsweg war nicht mehr ganz so spektakulär. Was aber zu erwähnen ist, sehr hübsch gemacht hier am Ortseingang von Königsbrück. Ein, eine Pilgerrast. Ja. Das Schön zur Rechte gemacht und auch relativ äh, in Ordnung. Ja, wirklich. Sogar Verbandsmaterial war da vorhanden <lacht> für die wundgelaufenen Füße. Ja. Ja, wir sind froh, dass wir die Tour gemacht haben, obwohl es von uns zu Hause ein ganzes Ende zu fahren ist. Es sind, glaube ich, so knappe 130 Kilometer. Hat sich trotzdem gelohnt, der Aufwand, auf jeden Fall. Richtig. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir bedanken uns. Hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. Und sehen uns, wenn ihr möchtet, nächste Woche wieder. Ja, also. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.